లైవ్రీ వన్ వీక్ సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ఎ వోల్టేజ్ సోర్స్ టు లోడ్ వెన్ మ్యాక్సిమం పవర్ అనేది లోడ్ కి ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారమ్మా ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎల్ అంటే సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ మీకు ఇంపిడెన్స్ లో కూడా ఆప్షన్స్ లో ఇవ్వచ్చు అప్పుడు జెడ్ఎస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ఎల్ సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ ఈక్వల్ టు లోడ్ ఇంపిడెన్స్ అయినప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం పవర్ అనేది లోడ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ ద సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ లోడ్ ఇంపిడెన్స్ ఈ విధంగా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరీ పైన థీరీ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ సివిలియన్ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నేను చెప్తున్నానమ్మా ఇది డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు మీకు ఎగ్జామ్ టైమ్ లో యూజ్ అవ్వాలని చెప్పి స్పీడ్ గా చేస్తున్నాను వితౌట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ జస్ట్ రివిజన్ పర్పస్ ఆల్రెడీ చాలా సిక్స్ టైమ్స్ దాకా నేనైతే మా స్టూడెంట్స్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను అండ్ మీకు చాలా వీడియోస్ యాప్ లో ఉన్నాయి యాప్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇక్కడ చూడండి ద తెవిని ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ తెవిని ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ జనరల్ గా ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే దీన్ని రెసిస్టెన్స్ అనుకోండి అండ్ ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ జనరల్ గా ఈ విధంగా అయితే మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం తెవిని ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ ని అంటే ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటుంది ఆ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి సిరీస్ లో ఒక రెసిస్టెన్స్ ని అయితే రిప్రజెంట్ చేస్తాం అదే నార్తన్ నార్తన్ సర్క్యూట్ ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అని చెప్పి మిమ్మల్ని అడగవచ్చు దాన్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే సిరీస్ లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది దీన్ని ఆర్ఎన్ అని చెప్పి అనుకుంటాము నార్తన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ అయితే ఉంటుంది విధంగా దీన్ని ఐఎన్ అని చెప్పి అనుకుంటాం ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చే ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ అయితే చేస్తాము ఇక్కడ చూడండి తెవిని ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏముంది వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఓకే అండ్ అదే విధంగా మీకు దీని గురించి అడుగుంటే నార్తన్ గురించి అడుగుంటే కరెంట్ సోర్స్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ కరెంట్ సోర్స్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ రెసిస్టెన్స్ ఆప్షన్ త్రీ అనేది అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మ్యూచువల్ ఇండ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కపిలింగ్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని చెప్పి నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కపుల్డ్ కాయిల్స్ మనల్ని కనుక్కోమని అడుగుతున్నారు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ విత్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఎల్ వన్ అనేది వచ్చి నైన్ నైన్ హెన్రీ ఉంది ఎల్ టూ వచ్చి ఫోర్ హెన్రీ ఉంది కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కపిలింగ్ వచ్చి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఉంది జస్ట్ ఇది ఫార్ములా అన్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను చెప్పాను ఈ ఫార్ములాలో జస్ట్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి కే వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఇచ్చారు ఎల్ వన్ నైన్ నైన్ ఇచ్చారు అండ్ ఎల్ టూ ఫోర్ ఇచ్చారు జస్ట్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి నైన్ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ ఈ విధంగా వస్తుంది పాయింట్ ఫైవ్ అంటే వన్ బై టూ అమ్మ రూట్ థర్టీ సిక్స్ అంటే జస్ట్ సిక్స్ అయితే ఉంటుంది ఓవరాల్ గా మనకి త్రీ హెన్రీ అయితే అవుతుంది ఈ ఫార్ములా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సో ఈ ఫార్ములా మీకు గుర్తున్నట్లయితే మీ లక్ బాగున్నట్లయితే ఒక మార్క్ మీకు రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ బ్యాటరీ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ నేను ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కెపాసిటీ ఆఫ్ బ్యాటరీని మనం ఆంపియర్ అవర్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామని అదే విధంగా ఆంపియర్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చి నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుందని కూడా నేను మీతో చెప్పాను ఆంపియర్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎఫిషియన్సీ అనేది నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అదే విధంగా నేను మీతో చెప్పాను లెడ్ పెరాక్సైడ్ లెడ్ పెర్ ఆక్సైడ్ లెడ్ పెర్ ఆక్సైడ్ అండ్ లెడ్ ఈ యొక్క లెడ్ పెరాక్సైడ్ వచ్చి ఆనోడ్ అనేది మేడప్ ఆఫ్ అవుతుంది మెటీరియల్ అండ్ లెడ్ వచ్చి క్యాథోడ్ క్యాథోడ్ మెటీరియల్ వచ్చి లెడ్ అని చెప్పి అయితే చెప్పాను ఓకే నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు చూడండి అన్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఈజ్ రేటెడ్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ దాని యొక్క బల్బ్ రేటింగ్స్ ఈ విధంగా మెన్షన్ చేశారు టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ హండ్రెడ్ వాట్ పవర్ కన్స్యూమ్డ్ బై ఇట్ వెన్ ఆపరేటెడ్ ఆన్ వన్ టెన్ వన్ టెన్ వోల్ట్ విల్ బి పవర్ కన్స్యూమ్డ్ అడుగుతున్నారు మనకి పి కనుక్కోమంటున్నారు ఎప్పుడు వి ఈక్వల్ టు వన్ టెన్ వోల్ట్స్
హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఈ టూ జీరోస్కి ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ డబల్ టూ డబల్ టూ అయితే వచ్చింది డబల్ టూ డబల్ టూ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ అయితే మనకి ఆర్ వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు సబ్స్ట్యూట్ చేశారు అంటే పి అనేది మనకు వస్తుంది పి ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ నేను ఇక్కడ వేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ రాస్తున్నాను పి ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై ఆర్ పి వాల్యూ వచ్చి వి స్క్వేర్ అంటే మనకి వన్ టెన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ వన్ టెన్ ఇచ్చారు వన్ టెన్ ఇంటూ వన్ టెన్ డివైడెడ్ బై ఆర్ అమ్మ ఆర్ వచ్చి మనకి ఎంత వచ్చిందంటే ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ అయితే వచ్చింది జస్ట్ మీరు దీన్ని కానీ చేసినట్లయితే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో దట్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే ఇది లెవెన్ టేబుల్లో ఇవన్నీ కూడా లెవెన్ టేబుల్లో అయితే పోతాయి ఇన్ కేస్ చూద్దాము లెవెన్ వన్ లెవెన్ వన్ జార్ లెవెన్ జీరో లెవెన్ టెన్ టైమ్స్ పోతుంది అండ్ లెవెన్ ఫోర్ జార్ ఫార్టీ ఫోర్ లెవెన్ ఫోర్ జార్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎగైన ఇక్కడ లెవెన్ ఫోర్ జార్ లెవెన్ టెన్ జార్ అయితే అవుతుంది టెన్ టెన్ జార్ హండ్రెడ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ అయితే వస్తుంది వెరీ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ జస్ట్ మీకు ఫార్మ్లో అయితే తెలిసి ఉండాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ మీకు చెప్పాను జర్మేనియం ఒకటి కార్బన్ ఒకటి సిలికాన్ ఈ మూడు కూడా సిలికాన్ ఈ మూడు కూడా సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ అని చెప్పి చెప్పాను అండ్ అదేవిధంగా వీటికి నెగిటివ్ టెంపరేచర్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుందని కూడా మీకు చెప్పాను ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ వీడియోలో చెప్పాను ద డయలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మైకా ఎట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ ఈజ్ ఎప్పుడన్నా అడుగుతారు క్వశ్చన్ ఎయిటీ కేవీ పర్ ఎంఎం మీకు దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి డయలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చి కేవీ పర్ ఎంఎం ఆర్ కేవీ పర్ సెంటీమీటర్స్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్స్ ద టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ నెగిటివ్ నేను ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు సెమీ కండక్టింగ్ సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ కి సెమీ కండక్టింగ్ సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ కి నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుందని చెప్పి చెప్పాను నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుందని చెప్పి చెప్పాను అండ్ సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పానంటే మీకు సిలికాన్ జర్మేనియం అండ్ కార్బన్ అని చెప్పి అయితే చెప్పాను ఈ మూడిటి పైన రెగ్యులర్ గా క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతున్నారు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు కులూమ్స్ లా ద ఫోర్స్ ఎగ్జెక్టెడ్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్ చార్జెస్ ఈ పాయింట్ కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేశాను ఎఫ్ అనేది ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై డి స్క్వేర్ అని చెప్పి చెప్పాను ఆర్ మీరు ఏం చెప్పొచ్చు ఎఫ్ అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డి స్క్వేర్ అని కూడా మీరు చెప్పొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది చార్జెస్ ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ హిచ్ ఆఫ్ కరెంట్ లా ఇస్ ద కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అని చెప్పి చెప్పాను అండ్ అదేవిధంగా కేవీఎల్ వచ్చి కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని కూడా నేను మీతో చెప్పాను సెకండ్ వీడియోలో చెప్పాను నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ థియరమ్స్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరమ్ అనేది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ లో అయితే మనం యూజ్ చేస్తాము అండ్ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ మాక్సిమం పవర్ అనేది డెలివరీ అవ్వాలంటే లోడ్ కి ఏం చెప్పామంటే సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అవ్వాలని కూడా నేను మీతో చెప్పాను నెక్స్ట్ యాంపియర్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ ఈజ్ అబౌట్ ఎంత ఉండాలని చెప్పాను నైన్టీ పర్సెంట్ అని చెప్పి మీతో నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్స్ ఎక్స్బెట్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ యాజ్ ది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాను మీకు నెగిటివ్ టెంపరేచర్ గురించి నేను ఇందాక చెప్పాను నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ ఏవి ఎక్స్బిట్ చేస్తాయి అని చెప్పాను అంటే సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ అని చెప్పి చెప్పాను సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ అని చెప్పి చెప్పాను అండ్ సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పాను సిలికాన్ జర్మేనియం అండ్ సిలికాన్ జర్మేనియం అండ్ కార్బన్ ఈ మూడు అని చెప్పి చెప్పాను చాలా సార్లు ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా అయితే చూసుకోండి నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్ యాజ్ డయలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ సిరామిక్స్ సిరామిక్ అనేది డయలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ నెక్స్ట్ సూటబుల్ మెటీరియల్ యూజ్ ఫర్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ లోడ్ లోడింగ్ రియోస్టాట్స్ ఈజ్ నైక్రోమ్ అనేది
పవర్ లేదు అని చెప్పి ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పి మీతో చెప్పాను అంటే పవర్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయడానికి సూపర్ పొజిషన్ తీరం అనేది అప్లికబుల్ అయితే కాదు సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కానీ ఇది తప్పు స్టేట్మెంట్ సో మనల్ని నాట్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ కాపర్ వైరీస్ ఆర్ ఓమ్స్ ద వైరీస్ స్ట్రెచ్ టు ఇట్స్ డబల్ లెంత్ ద న్యూ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ నేను మీకు ఇక్కడ ఈ విషయం చెప్పలేదులే ఇక్కడ చూడండి ఫామ్ లో వచ్చి ఎన్ స్క్వేర్ ఆర్ అమ్మ ఒక సి ఒక వైర్ ఉంది దాన్ని స్ట్రెచ్ చేశాను న్యూ రెసిస్టెన్స్ అని అడిగితే ఎన్ స్క్వేర్ ఆర్ ఇక్కడ టూ టైమ్స్ డబల్ చేశారు అంటున్నారు ఇక్కడ ఎన్ ప్లస్ లో టూ అనేది పెట్టుకోండి టూ స్క్వేర్ ఆర్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఆర్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఇక్కడ త్రైస్ అని అన్నారంటే ఇన్ కేస్ త్రైస్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ ఆర్ అవుతుంది అంటే నైన్ ఆర్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఫోర్ టైమ్స్ అన్నారు అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ ఆర్ అవుతుంది అంటే సిక్స్టీన్ ఆర్ అయితే అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ జనరల్ గా టూ టైమ్స్ దాకా అడిగారు మేబీ పాసిబిలిటీ ఉంది రావడానికి ఎందుకంటే దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే చాలా లెంతీ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది మేబీ అందుకోసం అని చెప్పి దీన్ని అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది సో ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎన్ స్క్వేర్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ ప్రొసెసింగ్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ ప్రొసెసింగ్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ కార్బన్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ అమ్మ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి నేను మీతో సిలికాన్ జర్మేనియం కార్బన్ అని చెప్పి చెప్పాను సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఎక్కువ సార్లు అడిగారు చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వెన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్స్ రెసిస్టివిటీ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్స్ రెసిస్టివిటీ వెన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ గురించి అడుగుతున్నారమ్మా ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ కావచ్చు సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ కావచ్చు నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ అయితే ఉంటుంది నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ ప్రాపర్టీ అయితే ఉంటుంది నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ అంటే ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే సేమ్ వే రెసిస్టివిటీ కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుందమ్మా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు రెసిస్టివిటీ అనేది ఏమవుతుంది అంటే డిక్రీజ్ అయితే అవుతుంది రెసిస్టివిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది సేమ్ మెటల్స్ లో మాత్రం పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ అయితే ఉంటుంది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు రెసిస్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ అయితే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మ్యాగ్నీన్ వైర్ ఈస్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ఇది జనరల్ గా అమ్మీటర్ 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 షంట్ కోసం వాడతాము అమ్మీటర్ షంట్ కోసం వాడతాము సో అండ్ అదే విధంగా రెసిస్టెన్స్ ఓకేనా రియోస్టాట్స్ యొక్క రియోస్టాట్స్ గురించి కూడా మనం వాడతాము సో ఇక్కడ అందుకని ఇన్స్ట్రుమెంట్ షంట్ అన్నాడు జనరల్ గా అమ్మీటర్ షంట్స్ కోసం అయితే వాడతాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ వైర్ ఈస్ ఆర్ ఓమ్స్ ద వైర్ ఈస్ స్ట్రెచ్ టు ఇట్స్ డబల్ లెంత్ ద న్యూ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇన్ ఓమ్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మీతో చెప్పాను ఎన్ స్క్వేర్ ఆర్ ఫామ్ లో అమ్మ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి డబల్ అన్నాడు కాబట్టి టూ టూ స్క్వేర్ ఆర్ అవుతుంది ఫోర్ ఆర్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మాక్సిమం పవర్ దట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద లోడ్ ఆర్ ఎల్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆఫ్ వి ఈక్వల్ టు టెన్ వోల్ట్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఓమ్స్ ఈజ్ ఏమని అడుగుతున్నాడు మాక్సిమం పవర్ దట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద లోడ్ ఆర్ ఎల్ లోడ్ ఆర్ ఎల్ అంటే లోడ్ ఆర్ ఎల్ అనే లోడ్ ఉంది కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ఇది కనెక్ట్ చేశారు అక్రాస్ గా ఇది వచ్చి టెన్ వోల్ట్స్ ఉందంట దీనికి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి హండ్రెడ్ ఓమ్స్ అయితే ఉందమ్మా ఇది వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ఇప్పుడు మాక్సిమం పవర్ ఎంత మాక్సిమం పవర్ అడుగుతున్నాడు పి మ్యాక్స్ అయితే అడుగుతున్నాడు ఇంకొక రకంగా చెప్పి ఎల్ మ్యాక్స్ అయితే అడుగుతున్నాడు ఫామ్లా ఏంటి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు పి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఆర్ టిహెచ్ అనుకోండి లేదంటే ఫోర్ ఆర్ఎస్ ఇది ఆర్ఎస్ అనుకుంటే ఫోర్ ఆర్ఎస్ అయితే అనుకోండి ఇక్కడ బి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఆర్ టిహెచ్ అంటే బి ఎంత ఇచ్చారు అంటే టెన్ ఇచ్చారు టెన్ ఇంటూ టెన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ వాల్యూ వేస్తే మీకు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది కూడా హండ్రెడ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఈ విధంగా మీరు 
P equal to B square by R. Simple का substitute आइते चेहेंडी, P यहां तो सुन्दे आंटे, मनन कावाल सिंदी resistance का बट्टे, just R equal to B square by P, इकड़ V, v square होच्छी, 230 into 230 divided by P होच्छी, 2.3 K, 2.3 into 1000 अनु कोंडी, इकड़ रास्त ना चूड़ा नहीं नहीं नहीं, 230 into 230 divided by इदी 2300 आइता आउतुंदी इकड़ा इए 2 zeros की इए 0 इए 0 cancel इए 23 इए 23 cancel just 23 आइते मिलिंदी 23 ओम सम्मा next cathode and anode of a lead acid battery are respectively made of मीक आलरडी चेप्प्यानू anode रोंडू कोड इदी lead इदी lead and again इदी anode अंटे positive गापटी lead per oxide lead per oxide अंचे पैते चेप्प्यानू तो इकड चूड़नी lead, lead per oxide option 4 अने इदी correct answer next, which of the following material has highest dielectric strength force लिए नम्मा next question वच्ची, which of the following theorem is applicable for both linear and non-linear circuits इवन्नी तेविनिन theorem, superposition theorem, northern theorem इवन्नी कुड linear circuits कैते applicable but telegans theorem वच्ची, linear and non-linear रुंडु circuits कुड इदी applicable होतुंदी next that's it for today thank you for watching next video lo malli aithe kalusukundam thank you